ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய ஆத்மஞான மையம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பல பதிவுகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற பதிவு அருமருந்து ஆகும் அஞ்சரை பெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான பதிவு அஞ்சரை பெட்டி இல்லாத வீடே கிடையாது அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமையலறை பொருள் அப்படின்னா இந்த அஞ்சரை பெட்டி இந்த அஞ்சரை பெட்டிக்கு ஒரு பதிவா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இது ஏதோ ஒரு மூலிகை சாமான்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு டப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் சில ஊர்களில் வந்து இதுக்கு செலவு டப்பா அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அஞ்சரை பெட்டி செலவு டப்பா அப்படின்லாம் நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த அஞ்சரை பெட்டிக்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அரு மருந்தாகும் அஞ்சரை பெட்டி அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி அதுக்கு நான் தலைப்பும் கொடுத்துருக்குறேன் ஏன் இது என்ன அவ்வளோ மருந்துங்களாக நாம் வச்சுருக்கிறோம் இந்த பெட்டியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் இந்த பெட்டிக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அஞ்சன பெட்டி அப்படின்னு பேர் அஞ்சனம்னா வாசனை பொருட்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வாசனை பொருட்களாக நாம் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியது தான் மிளகு ஜீரகம் கடுகு சோம்பு பெருஞ்சீரகம் இது எல்லாமே இப்போ தான் நமக்கு அதெல்லாம் ஏதோ அற்பமாக ஒரு தாளிக்கிற பொருள் ஏதோ சும்மா போடுற ஒரு பொருள் அப்படின்னு மனசில் ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு கிடையாது ஒரு காலத்தில் இவை மிக பிரதானமாக மதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தான் அஞ்சன பெட்டின்னு பேர் வச்சு மரத்தில் ஐந்து அறைகள் இருப்பது போல் அதை வடிவமைத்து அதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சன பெட்டின்னு பயன்படுத்தினோம் நாளாக நாளாக என்ன ஆச்சு ஐந்து அறைகள் அதில் இருந்ததுனால ஐந்து அரை பெட்டி அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சரை பெட்டி சொல்லி இப்ப அஞ்சரை பெட்டி அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்து நிக்கிது இந்த அஞ்சரை பெட்டியில நாம இப்போ பயன்படுத்துறதுல அஞ்சு இல்ல ஏழு இருக்கு ஒன்பது கூட இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா வந்து நாம இதை வச்சிருக்கிறோம் பல உலோகங்களில் இன்றைக்கி வந்து இது வந்துருச்சு இவ்வளவும் சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சரை பெட்டிக்குள்ள நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மருந்து தான் நம்ம இந்திய உணவில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல வகையான பொருட்கள் மூலிகை தான் நீங்கள் எதை எடுத்தாலுமே அது மூலிகை குணம் வாய்ந்தது இதில் இந்த நன்மை இருக்குது அப்படின்னு அடித்து தாராளமாக சொல்லலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்திய மசாலாக்களில் இருக்கே அது என்னங்க இந்திய மசாலாவில் அவ்வளோ இருக்குன்னா இது மூலிகையாக நமக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தாங்களா அப்படின்னா அதுதான் உண்மை நமக்கு இவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் மூலிகைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டது அன்றாடம் உணவில் இந்த மூலிகையை சேர்க்க 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 அது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்து நம்மளை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கோம் இப்போ தான் நாம் அதை என்ன பண்ணிட்டோம் இது சுவைக்காகவும் தாளிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு மாற்றிட்டோம் கிடையாது இப்போ நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் பயன்படுத்துகிற ஒரு சில பொருட்களினுடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அஞ்சரை பெட்டியில் வச்சுருக்கிற மஞ்சள் இந்த மஞ்சள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மஞ்சளுக்குனே நான் ஒரு தனி பதிவே கொடுத்துருக்குறேன் மஞ்சள் டீ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒன்று போட்டு காட்டினேன் அதில் வந்து முழுக்க முழுக்க மஞ்சளை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் திரும்பவும் அதை பற்றி சொல்லி நேரத்தை வீணாக்க நான் விரும்பலை அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கணும் மஞ்சளுக்கு என்ன சிறப்பு இருக்குன்னு நாங்கள் அறிஞ்சிக்கணுங்க இந்த வீடியோ தான் நாங்கள் முதல்ல பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் அதில் மஞ்சள் டீ தயாரிக்கிறது எப்படின்னு நான் ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கேன் அதில் முழுக்க மஞ்சளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் மஞ்சள் அடுத்ததாக பெருங்காயம் இந்த பெருங்காயம் இருக்கே அதை சொல்லும் போதே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் என்னுடைய முகத்தில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எங்கள் வீட்டில் இந்த பெருங்காயம் போடாமல் எதுவுமே சமைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சத்திய பிரமாணமே பண்ணி வச்சுட்டு தான் சமைப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லா வீடுகள்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு தான் இந்த பெருங்காய வாசனை பிடிக்காதே தவிர மற்றபடி தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கும் இந்த பெருங்காய வாசனைங்கிறது அவ்வளோ பிடிக்கும் அது ஏன் பிடித்த வாசனையாக இருக்குன்னா அது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது செய்யுதுங்கிறதுனால சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே நமக்கு கொடுத்து 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 வளர்த்தாங்க பெருங்காய வாசனை இல்லாத சாம்பார் ஒரு சாம்பாரே கிடையாது பெருங்காய வாசனை இல்லாத சட்னியோ கூட்டோ எதுவுமே நமக்கு அந்த சுவையே தராது முதல்ல ஒரு உணவு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிவிக்கிறது எது தெரியுமா மூக்கு இந்த மூக்குக்கு வாசனை போன உடனே அந்த வாசனை நாக்குக்கு சொல்லும் இது நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ரு அப்படின்னு சொல்லும் நாக்கு உடனே எச்சில சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி சுரந்த பிறகு நீங்க ஒரு உணவை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உணவுக்கு ஜீரண சக்தி குறைபாடே இருக்காது 
அருமையாக அது ஜீரணமாகும் அப்போ உணவு முதல்ல நாக்கில் எச்சு ஊற வைக்கணும் அப்போ அதை பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கணும் நுள்ள நாம் வந்து அதை மோந்து பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அந்த உணவுங்கிறது அதுக்கு ரொம்ப அருமையான வாசனை தரக்கூடியது பெருங்காயம் இந்த பெருங்காயங்கிறது ஒரு மரத்தில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிசின் வகையை சார்ந்தது இந்த பெருங்காயத்தை நாம் வந்து இப்போ பொடியாக கட்டியாக பல வடிவங்களில் வச்சுருக்கிறோம் எப்படி இருந்தாலும் பெருங்காயம் அவ்வளோ நல்லது இதில் வேற என்னங்க இது சும்மா வாசனைக்காக மட்டும்தானு நினைக்காதீங்க நம்ம உடல் முழுக்க நிரம்பி இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற வாயுக்களை வெளியேற்றக்கூடிய வேலையும் இந்த பெருங்காயம் தான் செய்யும் வாயு அப்படிங்கிறது உள்ள எப்படி சரியாக போகுதோ அதே மாதிரி உடல் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடிய தச வாயுக்களையும் சரியாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஏதோ சுவாசம் பண்ற பிராண வாயு ஒன்னே ஒன்று தான் நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு மொத்தம் பத்து வகையான வாயுக்கள் அமைந்திருக்குது அந்த தச வாயுக்களையும் சரியான விகிதத்தை உடம்புல வச்சிருக்கக்கூடிய பணியை எது செய்யும்னா பெருங்காயம் தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் வைத்து பொறுமல் வந்தால் பெருங்காயம் கொடுப்பாங்க செரிமான ஆகலைனா மோரில் கலந்து பெருங்காயம் கொடுப்பாங்க பெருங்காயத்தை வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிற போதே பருப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு போகாது அதனால தான் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே அதில் பெருங்காயம் போட்டு வேக வைக்கணும்னு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க முறையாக பெருங்காயத்தை அன்றாட உணவில் சேர்த்திங்கன்னா வாயு தொல்லையால் ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சடைப்பு கூட நமக்கு வராது சில பேருக்கு திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்குதுன்பாங்க அது நெஞ்சு வலிக்குதா அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு உடனே நம்ம பயந்துடுறோம் கிடையாது பல நேரங்களில் வாயு பிடிப்பு கூட இந்த மாதிரி நெஞ்சடைப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தும் உடனே வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு டம்ளரில் தண்ணியை மோர கலந்துக்குமா கொஞ்சோண்டு உப்பு போடு நிறைய பெருங்காயம் போடு நல்லா ஒரு கரண்டியோ ஸ்பூனோ நல்லா அடுப்பில் வச்சு பழுக்க காய்ச்சி அந்த மோரில் அப்படி உள்ளே விடுன்பாங்க எதுக்குன்னா அது மோரை முறிக்கிறதுன்னு பேர் அது அப்படி சொர்ருன்னு சத்தம் கேட்கும் சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த பெருங்காயத்தோடு அப்படியே ஒரு ஆத்தாத்தி கடகடன் குடிப்பா எல்லாம் சரியா போயிடும்பாங்க இந்த வயிற்று பொறுமல் நெஞ்சடைக்கிற மாதிரி வலிக்கிறது திடீர்னு இந்த ஷோல்டர்ல சில பேருக்கு ஒரு வலி வரும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி நெஞ்சுக்கு வலி வரும் அப்புறம் அப்படியே அந்த வலி முதுகுக்கு போகும் இந்த மாதிரி நமக்கும் தெரியாது உடலில் அலைப்பாயும் வாயுக்கள்ளினால் ஏற்படக்கூடிய வலி நிவாரணியாக நமக்கு விளங்கக்கூடியது பெருங்காயம் அதுக்குன்னு ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு பெருங்காயத்தை சாப்பிட்டா சரியா போயிடும் சரியா போயிடும் உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது நமக்கு அது வாயுவினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையான தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நாம வந்து பெருங்காயத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா முறையா மருத்துவர்கிட்ட போய் ஏன் நெஞ்சு வலிக்குது ஏன் இந்த ஷோல்டர்ல வலிக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கேட்டு பரிசோதனை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நாம பயன்படுத்துற இன்னொரு பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடுகு கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படின்னு கிராமத்தில் இல்லை நகரத்தில் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ரொம்ப துணோண்டுங்க சின்னதாக தான் இருக்கும் கடுகு இந்த சமைக்க நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த இத்துணோண்டு கடுகுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது தெரியுமா ஒரு பெரிய பட்டியலே போடலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த கடுகுக்குள்ளே இருக்கு அப்படி இதில் என்ன இருக்குன்னு தானே கேட்குறீங்க இந்த கடுகில் நார்ச்சத்து விட்டமின் கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய தன்மை கால்சியம் மங்கனீஸ் இரும்பு துத்தநாகம் தாமிரம் செலினியம் இப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கு இன்னும் இதில் எவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய பட்டியலாகவே போகும் ஆனால் நான் ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் கடுகை ஏன் எல்லாத்துலேயும் நாம் தாளிக்கிறோம் கடுகு தாளிக்காத சாப்பாடே இல்லை தயிர் சாதமாக கடுகு தாளிக்கணும் சாம்பாரா தாளிக்கணும் பொரியலா தாளிக்கணும் அவியலா ரெண்டு கடுகு போடணும் சட்னி அரைக்கிறோமா அதில் கூட ரெண்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து போட்டால் தான் அந்த தாளிப்பு அப்படிங்கிறதே வந்து பூர்த்தி ஆகும்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா கடுகுக்கு விஷத்தை முறிக்கும் தன்மை உண்டு இப்போ கேட்கலாம் நாங்கள் என்ன விஷம் அங்க சாப்பிட்றோம் சாப்பாடு தானே சாப்பிட்றோம் அதையே விஷம் முறிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் விளைவது மண்ணில் இருந்து தான் இந்த மண் அப்படியே விளைஞ்சு நமக்கு கொடுத்துருதானா அதை விளைவிக்கிறதுக்கு நிறைய உரங்கள் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த யூரியா மாதிரி பல்வேறு வகையான ரசாயனம் நிறைந்த உரங்கள் பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக தான் அந்த பொருட்கள் விளையுது என்ன கழுவினாலும் என்ன நாம் வருத்தாலும் வேக வச்சாலும் என்ன செஞ்சாலும் ஏதாவது ஒன்னொன்று ஒன்னொன்று அங்கங்கே இருக்குமே ஆனால் அதை நீக்கிற தன்மை எதுக்கு இருக்கு இந்த கடுகுக்கு இருக்கு நிறைய பேர் தாளிப்பில் இந்த கடுகில் பண்ணுற ஒரு தப்பு என்ன தெரியுமா கடுகை போட்ட உடனேயே அடுத்து போகிற தாளிப்பை போட்டுருவாங்க இப்போ ஒரு உளுந்த போடுறாங்களா கடலை பருப்பு போடுறாங்கன்னா அப்படியே போட்டுருவாங்க போடவே கூடாதுங்க கடுகு நீங்கள் போட்டதன் பயன் எப்படி தெரியுமா தெரியணும் 
போட்டு நல்லா பட 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 படன்னு வெடிக்கணும் அதனால தான் சொல்லுவாங்களே கடுகு வெடிக்கிற மாதிரி வெடிக்கிறான் பாருப்பா அப்படின்பாங்க இல்லை கோபமாக பேசும்போது அப்படி அந்த கடுகு முழுசாக வெடித்து முடித்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் அடுத்த தாளிப்பு பொருளையே எண்ணெயில் சேர்க்கணும் சில பேர் கடுகை வெடிக்க விடாமலேயே அப்படியே போட்டு போட்டால் அது அந்த கசக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அந்த பொருளுக்கு வாசனையும் கொடுக்காது சுவையும் கொடுக்காது கடுகு தானேனு அலட்சியமாக தாளிக்காதீங்க அந்த தாளிக்கிற கடுகு வாசனையே ஒரு தனி வாசனை தான் அதனால் கடுகு விஷத்தன்மையை நமக்கு உணவில் முறிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது சீரகத்தை பற்றி இந்த பெயரிலேயே நமக்கு அதனுடைய பொருள் ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு போயிடும் சீர் அகம் அதனால் அதுக்கு சீரகம் அப்படின்னு பேர் நம்முடைய அகத்தை உடலை சீராக வைத்து கொள்ள பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த சீரகம் நான் சொல்கிறது சிறு சீரகம்னு சொல்கிறோம்ல சின்ன ஜீரகம் நம்ம மிளகு தட்டி ரசத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சீரகத்தை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சீரகத்தில் உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு வகையான சத்துக்கள் இருக்குது உடலை இது மாதிரி குளுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்மளால பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப குளிர்ச்சியான உடல் படைத்தவர்கள் இந்த சீரக தண்ணி குடிக்கிறதையே தவிர்த்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடலே குளிர்ச்சியா இருக்கும் போது இந்த சீரகம் உள்ள போனா அதிக குளிர்ச்சி தந்துரும் அப்படிங்கறதுனால உடல் ரொம்ப வெப்பமா இருக்கிறவங்க இந்த சீரக தண்ணி எடுத்துக்கிற போது உடலுக்கு அது ரொம்ப ஆற்றலை பெற்றுத்தரும் இன்னொன்னு இதுல நிறைய பொட்டாசியம் இருக்கு அதனால இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உடலுக்கு நல்ல இளமை தோற்றத்தை பெற்றுத்தரக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கு அதனால தான் இதை வந்து ரசம் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக இதை தாளிக்கணும் இதை அரைச்சி போட்டு ரசம் வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சீரகம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உடலை இரத்த ஓட்டத்தை எல்லாத்தையுமே சீராக வைத்து செயல்படக்கூடியது அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது மிளகு இந்த மிளகுக்குன்னு ஒரு பெரிய சரித்திரம் இருக்குது மிளகுக்குன்னு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது மிளகை பற்றி எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின் தான் சொல்லணும் காரம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம மிளகாயினுடைய காரத்தை தான் ருசிக்கிறோமே தவிர மிளகின் காரத்தை ருசிப்பது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு யார் ஒருத்தர் வீட்டில் மிளகா பயன்படுத்துகிறத குறைச்சிக்கிட்டு மிளகு பயன்படுத்தி அந்த காரத்தை உணவில் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற யாருக்குமே உடல் நோய்ங்கிறதே வராது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா மிளகு வந்து உடலுக்குள்ள போக போக ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணோம் கபம் என்று சொல்லக்கூடிய சளிய சுத்தமாக போக்கிறோம் கபத்தினால் வரக்கூடிய எந்த நோயுமே அவர்களுக்கு ஏற்படவே ஏற்படாது இது மட்டும் கிடையாதுங்க நுரை ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை வந்து இந்த மிளகு அற்புதமாக சரி பண்ணோம் நிறைய அந்த மிளகை பற்றி நான் சொல்லலை ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் கீரை பண்ணினம்னா கூட நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் பொரியலோ மசியலோ எது பண்ணால் கூட கீரையில் ஒரு பத்து மிளகு போட்டுருவாங்க ஏன் போடுறாங்கன்னு தெரியுமா கீரையில் எத்தனையோ வகையான பூச்சிகள் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அது வேகும்போது பத்து மிளகை போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை விஷ எல்லாத்தையும் முறித்து அதில் அந்த நன்மையை அப்படியே தக்க வைக்கக்கூடியது இந்த மிளகில் இருக்குது அதனால தான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் உண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க பகைவன் வீட்டிலையே தைரியமாக விஷமே கொடுத்தாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு உணவில் தைரியத்தை கொடுக்குறது மிளகு மிளகு ரசம் போட்டு ஒரு சும்மா ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரு தக்காளி நறுக்கி போட்டு கொஞ்சோண்டு புளி போட்டு ஒரு கம கம கமகமன்னு ஒரு ரசம் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கிடைக்கிற அந்த மிளகின் வாசனை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிளகினுடைய ருசிங்கிறதே அபாரம் தான் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது சோம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெருஞ்சீரகம் இது வந்து சீரகத்துக்கு கொஞ்சம் அக்கா மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்திய சுவைகளிலேயே இந்த சுவை கொஞ்சம் மாறுபட்ட சுவை அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் அந்த மசாலா வாசனை அப்படிங்கிறது இது இருக்கும் இதனால் இதை அசைவம் சாப்பிட்றவங்க தான் பயன்படுத்துவாங்க நிறைய பேர் சைவம் சாப்பிடுகிறவர்கள் இந்த மசாலா வாசனை பிடிக்காதவங்க எல்லாம் இந்த சோம்புன்னு சொல்லக்கூடிய பெருஞ்சீரகத்தை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் பெருஞ்சீரகம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வறுக்கும் போதும் சரி மசால் வடை செய்யும் போதும் சரி பூண்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டால் அப்படி தாளிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவு அருமையான ஒரு வாசனை சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு அதனுடைய வாசனையை சுவைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏன்னா அவ்வளவு அருமையான வாசனை இந்த பெருஞ்சீரகத்தில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது இது உடலுக்கு நல்லதா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உடலில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து செரிமான கோளாறுகளையும் இந்த பெருஞ்சீரகம் சரி செய்யும் இதில் கஷாயம் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஜீரணம் ஆகலை அஜீரண கோளாறுனா வீட்டில் பாட்டிங்க இருந்தால் இதை வறுத்து பொடி பண்ணி கஷாயம் பண்ணி 
கொடுப்பாங்க அவ்வளோலாம் ஏங்க போகிறீங்க இன்றைக்கும் பெரிய பெரிய நட்சத்திர விடுதிகளில் போய் சாப்பிட்டா கூட அங்கே நமக்கு கடைசியாக இந்த சோம்பு கொடுக்குற வழக்கம் இன்றைக்கி வரைக்கும் வச்சுருக்கிறாங்களே ஏன் இந்த உணவகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய உணவில் ஏதாவது நமக்கு ஒவ்வாமையோ இல்லை ஜீரணமற்ற தன்மையோ ஏற்பட்டால் கடைசியில் அப்படி அள்ளி போட்டுக்கிறோம்ல இனிப்போடு சேர்ந்த அந்த சோம்பு அது என்ன பண்ணுது எல்லாத்தையும் போய் நமக்கு ஜீரணமாக்கி தந்துடுது அதனால் இது ஒரு பெரிய ஜீரண சக்தியை தரக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் பெண்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செஞ்சு அவங்களுக்கு நல்ல பால் சுரக்க வைக்குது மலட்டுத்தன்மையை நீக்குது குறிப்பாக விட்டமின் சி இதில் வந்து நிறைய இருக்குது இப்படி சோம்புலையும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னன்னாலும் அந்த பூண்டோட தாளிக்கிற போது கிடைக்கிற வாசனை இருக்குது பாருங்க செஞ்சு பாருங்க அப்போதான் அதனுடைய சுவாரஸ்யம் தெரியும் அடுத்ததா நிறைவா நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் வந்து ஒரு பெரிய மூலிகை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கிடைக்க பெற்ற ஒரு வரப்பிரசாதமான மூலிகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் அது மட்டும் இல்லை இடுப்ப எலும்ப வந்து சரி பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து பெண்கள் வந்து பூ பெய்துறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு நாம் வந்து உளுந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வெந்தயமும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா உடல் ரொம்ப சூடாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால வெந்தய களி பண்ணி கொடுப்பாங்க அது அவ்வளோ குளிர்ச்சி அப்போ அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் வெந்தயம் வந்து உடம்பு எவ்வளவு குளிர்ச்சியை பெற்றுத்தரும் இந்த வெந்தயம் அப்படிங்கிறது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை மட்டும் அல்லாது பல்வேறு வகையான ஆற்றல்களை தன்னகத்தே கொண்டது அப்படின்னு சொல்லணும் வெந்தயம் எல்லாத்திலையும் நாம தாளிக்கலனாலும் புலி குழம்புக்கு கண்டிப்பாக வெந்தயம் போட்டு தான் நாம தாளிக்கணும் சில பேர் அது போடுறது கிடையாது நீங்கள் போட்டு பாருங்க புளி குழம்பு தாளிக்கிறோம் இல்லையா சாம்பாருக்கு கூட தாளிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப கசக்குமோ அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க நினைக்கவே வேண்டாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு வாசனையை தரும் நீங்கள் சாம்பார் தாளிக்கும் போது கடுகு போட்டுட்டு ரெண்டு சீரகம் போடுற பழக்கம் இருந்தால் சீரகம் போட்டுட்டு நாலு வெந்தயம் போடுங்க வெந்தயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து வெங்காயம் எல்லாம் போடுங்க இப்போ நீங்கள் புளி குழம்பு வைக்கிறீங்க காரக்குழம்பு வைக்கிறீங்க வத்த குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன ஊற்றின உடனேயே போட வேண்டிய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் தான் வெந்தயம் நல்லா அப்படி பொன் வருவலா வதங்கினத்துக்கு அப்புறமா அதில் வந்து நீங்கள் பூண்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்னென்னலாம் சேர்க்குறோமோ வெங்காயம் சேர்த்தா வெங்காயம் வத்தல் சேர்த்தா வத்தல் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அப்படி கொதிச்சு வர்ற அந்த குழம்புக்குன்னு ஒரு மனம் இருக்கும் வீட்டில் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வெந்தய குழம்பு அப்படின்னே ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது வயிற்ற ரொம்ப சுத்தம் பண்ணோம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் அளவை வந்து சரி பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி பல்வேறு நல்ல நமக்கு தரக்கூடிய அந்த வெந்தயமும் நமக்கு மருந்து தான் இப்போ நான் ஓர் அளவுக்கு நாம பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது ரொம்ப மசாலாவா இல்லாம ரொம்ப சரி விகிதத்தில் நாம பயன்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்களை மட்டும்தான் நாம பார்த்திருக்கோம் இவை முக்கியமாக அஞ்சரை பெட்டியில் இடம்பெறக்கூடிய பொருட்கள் இந்த முக்கியமான அஞ்சரை பெட்டி பொருட்கள் இவ்வளவு நன்மை தந்தா இது வெறும் தாளிக்கிற சாமானா இல்லை நமக்கு மருந்தா மருந்துன்னு சொல்லாம தாளிக்கிற சுவையோடு நமக்கு இதை கொடுத்தாங்க சரி அஞ்சரை பெட்டியில் அவ்வளோதான் சிறப்பா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இன்னொரு ரகசியத்தையும் நான் சொல்றேன் அஞ்சரை பெட்டியில எவ்வளவு காசு வச்சாலும் அந்த காசு பன்மடங்கு பெருகி கொண்டே இருக்கும் நீங்க முந்தியெல்லாம் பாருங்க பெண்கள் கையில அதிகமா காசு புழங்காது ஆண்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசை செலவு பண்ணிட்டு அந்த மிச்சமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கொண்டு வந்து சிறுவாட்டு காசுன்னு சேர்த்து வைக்கிற வழக்கம் பெண்களுக்கு உண்டு அவங்க சேர்த்து வைக்கிற டப்பாவே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை பெட்டி தான் அது பெட்டிக்காக சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த பெட்டியோட ராசி எப்படி ஏன்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே மங்களகரமான பொருட்கள் அந்த மங்களகரமான பொருட்களோடு இந்த நாணயம் பணம் எல்லாம் வச்சா அது இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்குமே தவிர குறைந்து போகாது நான் நிறையெல்லாம் உதாரணத்துக்கு போலைங்க கொஞ்சம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு நாம் எல்லாரும் போய் மாற்றணும் இல்லையா அப்போ ஆண்கள் கஜானாவிலிருந்து எடுத்து மாற்றிய பணத்தை விட பெண்கள் அஞ்சரை பெட்டியிலிருந்து எடுத்து மாற்றின பணம் தான் அதிகம் ஏன்னா எல்லா டப்பாலையும் வச்சுருப்போம் ஏதோ ஒன்றா ஆத்திர அவசரத்துக்கு நமக்கு உதவுமே அப்படின்னு அதில் அஞ்சரை பெட்டி அவ்வளோ நல்லது அதனால் எப்போவுமே சரி அஞ்சரை பெட்டியில் காசை வச்சு வச்சு எடுங்க ஒரு ஐம்பது ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ இல்லைனா வந்து சில்லற காசோ ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க அஞ்சரை பெட்டிங்கிறது ஒரு அடுப்படியில் இருக்கிற ஒரு மகாலட்சுமி மாதிரி ஒரு அடுப்படியில் இருக்கிற ஒரு பணப்பெட்டகம் மாதிரி அதனால் அதில் நீங்கள் போட்டு போட்டு எடுத்தீங்கனாலே நம்ம கையில் அந்த காசு புழங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பெண்களுக்கு புழங்கிட்ட
மகிழ்ச்சியும் நமக்கு வரும் இல்லையா இப்படி பல சிறப்புகளை பெற்ற இந்த அஞ்சரை பெட்டிய ஒரு பொக்கிஷமாக இவ்வளோ சொல்கிறீங்க நாங்கள் இப்போல்லாம் டப்பாவில் வச்சுட்டோங்க எங்கள் வீட்டில் அஞ்சரை பெட்டியே இல்லைன்னா ஒன்று வாங்கி அஞ்சரை பெட்டியில் எதெல்லாம் வச்சு அதை அப்படி எடுத்து தாளித்து சமைச்சு பாருங்கள் அதோட அழகே தனி மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்